హాయ్ ఎవరివన్ నేను మీ రాజా మీరు చూస్తున్నారు లెర్న్ ఎస్క్యూఎల్ ఇన్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ హాయ్ అల్ ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్న టాపిక్ ఎస్క్యూఎల్ లోడర్ అనమాట అంటే ఒక ఫ్లాట్ ఫైల్లో ఉన్నటువంటి డేటాని మనం టేబుల్లోకి ఎలా లోడ్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్లాట్ ఫైల్లో ఉండడం అంటే ఒక ఏదైనా సిఎస్వి ఫైల్ కావచ్చు టెక్స్ట్ ఫైల్ కావచ్చు ఓకే ఒక మనకి ఏవైతే లోడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో ఆ డేటా అంతా కూడా ఒక ఫైల్లో పెట్టి అది సర్వర్లో మనం ఆ ఫైల్ని ప్లేస్ చేసినప్పుడు దానిలో ఉన్న డేటాని ఒక టేబుల్లోకి ఎట్లా లోడ్ చేయాలి అన్నది ఈరోజు కాన్సెప్ట్ అనమాట దీనికోసం మనం ఎస్క్యూఎల్ లోడర్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ మనం ఇక్కడ యూజ్ చేయబోతున్నాం ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీన్ని డెమో చూపించడం కోసం అని చెప్పి నేను ఒక టేబుల్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఓకే శాంపుల్ ఎస్క్యూఎల్ ఎల్డిఆర్ ట్యాబ్ అని చెప్పి ఒక టేబుల్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఈ టేబుల్లో రెండే రెండు కాలమ్స్ మెన్షన్ చేస్తున్నాను ఎస్ఎన్ అండ్ ఎస్ఎన్ ఓకే సెలెక్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ చూడండి టేబుల్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది చూడండి ప్రస్తుతానికి దీంట్లో అయితే డేటా లేదు కదా ఇప్పుడు మనం ఈ టేబుల్లోకి మనం డేటా అన్నది ఇప్పుడు ఇన్సర్ట్ చేద్దాం సో ఇందుకోసం నేను ఇప్పుడు ఈ నా డేటాబేస్ అన్నది ఈ సిస్టంలోనే ఉంది కాబట్టి నాకు ఇదే సర్వర్ అనమాట ఈ సిస్టమే నా సర్వర్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది ఓకే ఇక్కడ నేను ఒక డేటాని ఒక డేటా ఫైల్ని క్రియేట్ చేస్తాను ఓకే మనకి ఇక్కడ ఇందాక ఏమనుకున్నాం రెండు కాలమ్స్ కదా ఎస్ఎన్ అండ్ ఎస్ఎన్ఎం దానికి సంబంధించిన డేటా ఇక్కడ మెన్షన్ చేద్దాం లైక్ వన్ కామ రాజా టూ కమ కుమార్ ఓకే అంటే ఒక్క ప్రతి వాల్యూని కూడా నేను ఏం చేస్తున్నాను కామా సపరేటెడ్గా ఇస్తున్నాను ఓకే సేవ్ చేస్తున్నాను ఓకే సర్వర్లో నేను డి డ్రైవ్లో ఉన్నటువంటి ట్యూటోరియల్ అనే ఈ పాత్లో నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాను డేటా ఫైవ్ ఓకే ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఓకే నేను టేబుల్కి ఇన్సర్ట్ చేస్తాను అంటే ఎస్ఎన్ఓ నెంబర్లో వన్ ఎస్ఎన్ఎం దాంట్లో రాజా అలాగే నెక్స్ట్ రోలో ఎస్ఎన్ఓ నెంబర్ టూ అండ్ ఎస్ఎన్ఎం ఇన్స్కల్ కుమార్ అనేది ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలో చూద్దాం ఓకే నా ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం దీనికి ఒక కంట్రోల్ ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలి కంట్రోల్ ఫైల్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ డేటా ఫైల్లో ఉన్నటువంటి డేటాను తీసుకుని ఓకే ఆ పర్టికులర్ టేబుల్లో ఇక్కడ చూడండి మనం క్రియేట్ చేసిన టేబుల్ ఉంది కదా శాంపుల్ ఎస్క్యూఎల్ ఎల్డిఆర్ ట్యాబ్ అని ఈ టేబుల్లోకి డేటాని ఏ ఏ కాలమ్స్లో ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలనేది మనం ఒక కంట్రోల్ ఫైల్లో మనం దాన్ని మెన్షన్ చేయాలి అది ఎట్లా అంటే లోడ్ డాటా ఓకే సెకండ్ దాంట్లో ఇన్ ఫైల్ అని ఇచ్చి మనం ఆ ఫైల్ని ఎక్కడ పెట్టామో దానికి చెప్పాలన్నమాట నేను ఎక్కడ పెట్టాను ఆ ఫైల్ని చూడండి డి డ్రైవ్లో ట్యూటోరియల్ అనే ఫోల్డర్లో కదా పెట్టాను ఆ ఫైల్ నేమ్ ఏంటి డేటా ఫైల్ డాట్ టిఎక్స్టి ఎక్స్టెన్షన్స్తో సహా మనం అది మెయింటైన్ చేయాలన్నమాట దీన్ని సింగిల్ కోర్ట్లో పెట్టాను ఓకే నవ్ ఇన్ టు మనం దేంట్లోకి ఏ టేబుల్లోకి అయితే ఇన్సర్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో ఆ టేబుల్ డీటెయిల్ ఇక్కడ ఇవ్వాలి శాంపిల్ అండర్ స్కోర్ ఓకే ఎస్క్యూఎల్ ఎల్డిఆర్ అండర్ స్కోర్ ట్యాబ్ అంటే ఈ టేబుల్లోకి మనం ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం ఓకే నా ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ఈ మన ఈ డేటా ఫైల్ ఉంచుస్తారా ఈ డేటా ఫైల్లో ఈచ్ రోని సారీ ఈచ్ కాలంని మనం ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తున్నాం ఈ ఈ కాలం వేరు ఈ కాలం వేరు కింద దేంతో డిఫరెన్ చేసిన చేసాము కామాతో కాబట్టి మనం ఇక్కడ దీన్ని మెన్షన్ చేయాలన్నమాట ఫీల్డ్స్ టెర్మినేటెడ్ పై ఓకే దేంతో మనం టెర్మినేట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ మనం కామాతో టెర్మినేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈచ్ వాల్యూని నేను ఇక్కడ కామా అని పెడుతున్నాను ఓకే ఒకవేళ మీరు వే ఏదైనా వేరే సింబల్తో దాన్ని టెర్మినేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఓకే మనం ఆ సింబల్ ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటాం ప్రస్తుతం నేను కామా వాడుతున్నాను కాబట్టి అది నెక్స్ట్ నేను ఒక్కొక్క వాల్యూని ఏ ఏ కాలమ్స్లో ఇన్సర్ట్ చేయాలి ఎస్ఎన్ఓ కామా ఎస్ నేమ్ ఈ కాలమ్స్లోకి నేను ఇన్సర్ట్ చేస్తాను అనమాట డేటాని అంటే ఈ ఫైల్లో కామాతో ఒక్కొక్క వాల్యూని సపరేట్ చేస్తాం సో సపరేట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ వచ్చిన వాల్యూని దీంట్లోకి ఆ తర్వాత సెకండ్ వచ్చిన వాల్యూని ఓకే దీంట్లోకి లోడ్ చేయమని చెప్తున్నాం అనమాట ఓకే మనకి కంట్రోల్ ఫైల్ అంతా రెడీ అయిపోయింది 
దీన్ని ఇప్పుడు సేవ్ చేస్తున్నాను చూడండి ఎక్కడంటే మళ్ళీ అక్కడే సేవ్ చేస్తాను ఓకే దీన్ని ఎట్లా చేయాలంటే మనం సిటిఎల్ ఓకే సారీ డబల్ కోర్స్లో నేను లోడ్ ఫైల్ అని చెప్పి ఇస్తున్నాను దీని ఎక్స్టెన్షన్ ఏమి ఉండాలంటే మనకి సిటిఎల్ అనే ఎక్స్టెన్షన్తో ఉండాలన్నమాట ఆ ఎక్స్టెన్షన్ ఉంటేనే ఈ లోడర్ అన్నది వర్క్ అవుతుంది చూడండి మనకి కంట్రోల్ ఫైల్ ఈజ్ రెడీ అండ్ డేటా ఫైల్ అనేది కూడా మనకి ఇప్పుడు రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఈ కంట్రోల్ ఫైల్ని రన్ చేస్తే ఈ డేటా అన్నది ఈ టేబుల్లోకి ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి దాన్ని ఎలా రన్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం దీనికి కమాండ్ ప్రాప్ట్ ఓపెన్ చేయాలి ఓకే మనకి ఈ ఓఎస్ లెవెల్లో ఉండే కమాండ్ ప్రాప్ట్ మనకి యూనిక్స్లో ఉందనుకోండి మనకి టెర్మినల్ అని ఉంటుంది కదా అది ఓపెన్ చేయాలి నేను ఇక్కడ విండోస్లో కాబట్టి నార్మల్ కమాండ్ ప్రాప్ట్ ఓపెన్ చేశాను అనమాట ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఆ డైరెక్టర్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాం లేదు నేను ఈ కంట్రోల్ ఫైల్ ఎక్కడైతే సేవ్ చేశానో ఓకే ఆ డైరెక్టరీలోకి అనమాట డి ట్యుటోరియల్ చూడండి డి ట్యుటోరియల్ అనే దాంట్లోకి వెళ్ళిపోయాను ఇక్కడ ఎస్క్యూఎల్ ఎస్క్యూఎల్ ఎల్డిఆర్ ఎస్క్యూఎల్ ఎల్డిఆర్ అంటే సీక్వెల్ లోడర్ అని అర్థం అనమాట ఓకేనా ఎస్క్యూఎల్ ఎల్డిఆర్ నెక్స్ట్ యూజర్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం క్రెడెన్షియల్స్ ఇవ్వాలన్నమాట సిస్టమ్ ఓకే ఇక్కడ స్లాష్ పెట్టి మనం పాస్వర్డ్ ఇచ్చేయచ్చు బట్ పాస్వర్డ్ ఇలాగ ఓపెన్గా నేను ఇదే కమాండ్లు ఇవ్వడం ఇష్టం లేకపోతే అది స్కిప్ చేసేయచ్చు అది పాస్వర్డ్ అడుగుద్ది అనమాట మనల్ని అట్ ది రేట్ ఓకే ఓఆర్సిఎల్ నా డేటా ఫేస్ నేము ఓఆర్సిఎల్ కాబట్టి అట్ ది రేట్ ఓఆర్సిఎల్ ఇచ్చాను అదే పాస్వర్డ్ అనుకోండి ఇట్లాగా మనం ఆ పాస్వర్డ్ టైప్ చేసి అట్ ది రేట్ ఓఆర్సిఎల్ అని ఇవ్వాలి సో నాకు పాస్వర్డ్ ఇక్కడ ఇవ్వడం ఇష్టం లేదు కాబట్టి ఓఆర్సిఎల్ అని డైరెక్ట్ ఇచ్చేసాను ఓకే నా ఇప్పుడు లాగిన్ అవ్వడానికి కావాల్సిన కమాండ్ ఇచ్చాను ఇప్పుడు ఆ కంట్రోల్ ఫైల్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి దానికి ఏం చేయాలంటే కంట్రోల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం ఆ ఫైల్ యొక్క పాత్ మొత్తాన్ని ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేయాలన్నమాట ఓకే డి స్లాష్ ఇది ట్యూటోరియల్ స్లాష్ ఇచ్చి ఓకే లోడ్ ఫైల్ డాట్ సిటిఎల్ ఓకే దీన్ని మనం కోర్ట్స్లో పెడుతున్నాం అనమాట ఓకే నేను ఇప్పుడు దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను పాస్వర్డ్ అడిగిన చూసారా ఇక్కడ నా పాస్వర్డ్ టైప్ చేస్తాను బట్ పాస్వర్డ్ అనేది ఇక్కడ టైప్ చేసినా సరే అక్కడ కనబడదు చూడండి నా కంట్రోల్ ఫైల్ అనేది ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది ఇక్కడ ఏమని వచ్చింది చూడండి టూ రోజ్ సక్సెస్ఫుల్లీ లోడెడ్ ఓకే లాగ్ ఫైల్ కూడా జనరేట్ అయింది అవి ఏంటో చూద్దాం మనం టూ డేటా మన డేటా ఫైల్లో ఏముంది చూడండి రెండు రోజే కదా ఉన్నది మన డేటా ఫైల్లో సో అందుకనే మనకి టూ రోజ్ సక్సెస్ఫుల్లీ లోడెడ్ అని వచ్చింది ఓకే అలాగే మనకి ఈ పాత్రలో చూడండి నేను ఇందాక డేటా ఫైల్ లోడ్ ఫైల్ మాత్రమే క్రియేట్ చేశాను కానీ ఇక్కడ ఒక లాగ్ ఫైల్ కూడా జనరేట్ అయింది చూడండి ఆ లాగ్ ఫైల్ని నేను దీన్ని నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్లో ఓపెన్ చేస్తాను చూడండి ఇది దాంట్లో జనరేట్ చేసిన లాగ్ ఫైల్ అనమాట సో దీంట్లో కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి ఒకవేళ అది కనుక సక్సెస్ఫుల్గా లోడ్ చేయలేకపోతే అప్పుడు ఎర్రర్లో వచ్చిన డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తారు అనమాట ఇంక్లూడింగ్ ఎర్రర్ మెసేజెస్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మనది సక్సెస్ఫుల్గా లోడ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఏ ప్రాబ్లం లేదు ఓకే ఈ విధంగా మనం లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే టేబుల్లో లోడ్ అయిన డేటా చూపించాలి కదా చూడండి వన్ రాజా టూ కుమార్ లోడ్ అయిపోయింది కదా ఈ విధంగా మనం ఫ్లాట్ ఫైల్లో ఉన్నటువంటి డేటాని మనం టేబుల్లోకి ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో ఈ కంట్రోల్ ఫైల్లో ఇంకా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి లైక్ ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్గా ఇన్సర్ట్ చేస్తాం అలా కాకుండా రీప్లేస్ చేయొచ్చు లేదంటే టేబుల్లోకి డేటాని అపెండ్ చేయొచ్చు ఓకే ఈ ఇన్ ఫైల్ ఇక్కడ ఏదైతే నేను హార్డ్ కోడెడ్ వాల్యూగా ఇచ్చాను కదా డేటా ఫైల్ యొక్క పాత్ అలా కాకుండా మనం రన్ టైంలో ఎలా ఇవ్వాలి ఇవన్నీ కూడా మనం నెక్స్ట్ వీడియోస్లో నేర్చుకుందాం 
ఇదైతే మాత్రం ఎస్కేఎల్ లోడర్ యొక్క బేసిక్ కాన్సెప్ట్ వీడియో అనమాట మా కంటెంట్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి